it depends the uh, percentage of how much because in good hair transplantation the implanted hair is approximation to you can do calculation of the area i mean when you extract the hair and you you look have a picture or you look uh, it's almost to have a good density in one centimeter square you must implant at least 40,000 40, 40 hair so according to the area you must do calculation uh, maybe some of them we cover in one procedure but if you have a large bald area then it's impossible to cover even for 5,000 grafts some of them and we are explaining to the patients that it's impossible for you to cover all the area for one surgery and we also examine the donor area if it's enough for a patient to have a second surgery and this is always minimum of one year you must wait for second surgery but it's not that coverage what we need is coverage and dense density that's very important eh, la clave no está eh, solamente en el, eh, en el área en la que hay que cubrir. Eh, ellos hacen una estimación de cuántos folículos hay que implantar por cada centímetro cuadrado. El mínimo que ellos estiman es 40 para que el resultado sea óptimo. Entonces depende eh, el, de la valoración que hagan de exactamente cuántos son los centímetros cuadrados que hay que cubrir y de, cuántos son los, eh, de cuál es la densidad y la calidad del pelo que se tiene en la zona donante. Eh, si la zona en la que se ha de realizar el implante es muy extensa, en la, en la zona calva, eh, es posible que no se pueda realizar eh, suficientes implantes eh, en, una, en un solo procedimiento. Se realizaría un, un primer procedimiento y si hay suficiente zona donante se podría hacer un segundo, un segundo procedimiento. Pero la clave no está, en su opinión, en cubrir toda la zona, sino en cubrirla adecuadamente, con la suficiente densidad de folículos para que el resultado eh, sea el deseado.